ഹായ് എവറി വൺ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈറ്റിൽസ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് രണ്ട് ടൈറ്റിൽസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് മുമ്പ് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാനുള്ള വീഡിയോസാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എല്ലാം വിശദമായി പഠി ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർഫസ് ടെൻഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം സർഫസ് ടെൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് ടെൻഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഡിഷൻ എന്താണ് കോയിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് സർഫസ് ആണ് അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണല്ലോ അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുക സെയിം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള വാട്ടറിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിലുള്ള ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സർഫസ് ടെൻഷനിൽ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെയും ക്യാപ്പുലാരിറ്റിയും ഒക്കെ ഈ ഒരു അഡിഷൻ്റെയും കോഹിഷൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു അൺബാലൻസ്ഡ് കോസി ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ ഇൻഫ്ലു ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇമ്മിസിബിൾ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്താ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ആവാത്തുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഓക്കെ മിക്സ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് എയർ ആണ് ഇത് വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ വാട്ടർ ആണെന്നില്ല ലിക്വിഡ് ഈ ലിക്വിഡും ഗ്യാസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ എബോവ് മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എ നോക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റും സെയിം മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കോസീവ് കോസീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോഹിസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് നമുക്ക് എല്ലാം താഴെ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് കണ്ടോ സോ താഴേക്കൊരു ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും നോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ല ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് മോർ ആൻഡ് എ ഫിലിം ഓർ മെമ്പറൈൻ ഈസ് ഫോംഡ് വിച്ച് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ടെൻസൈൽ ലോഡ് അതായത് ഇത് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുകയാണ് മുകളിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ നമ്മുടെ വെള്ളം വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ട്യൂബിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ആ അതിൻ്റെ കാരണം ആ ഒരു സർഫസ് താഴേക്കുള്ള ആ ഒരു വലിച്ച് ആ ഒരു സർഫ് അങ്ങനെയാണ് ആ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു സൂചി ഒരു നെയ്യിൽ വെച്ചാൽ അത് താഴേക്ക് വീഴാണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഫിലിം ടു എക്സേർട്ട് എ ടെൻഷൻ ഇസ് കോൾഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിനാ ടെൻഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാത് അതായത് ടെൻഷൻ ആ ഒരു ടെൻഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എഫ് എസ് ബൈ എൽ ആണ് അതായത് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് എൽ വൺ ആണ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫിലിം ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഫിലിമിനെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിർത്താനുള്ള ആ ഒരു സർഫസ് ടെൻഷനെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതാ യൂണിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ആണ് മീറ്റർ ആണ് എഫ് എസ് ഫോഴ്സ് ലെങ്ത്ത് മീറ്റർ സോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ വരും യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സർഫസ് ടെൻഷൻ സ്റ്റഡി
രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നോൺ വെറ്റിംഗ് വെറ്റിംഗ് സോ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിലാണ് ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിടക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നോൺ വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ആലോ വാട്ടർ ആലോചിക്കാം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സോളിഡ് സർഫസിൽ വീണാൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പരന്ന് കിടക്കും ആൻഡ് മെർക്കുറി ആലോചിച്ച് നോക്കാം മെർക്കുറി തെർമോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർമ്മയിലെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ തെർമോമീറ്ററിലല്ല ഡിജിറ്റലിലല്ല അനലോഗിൽ മുമ്പുള്ള ആ തെർമോമീറ്ററിൽ ആ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം അത് മുത്തുമണികൾ പോലും ഇങ്ങനെ വീഴുകയാണ് ചെയ്യുക വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെ അങ്ങനെയല്ല ഒഴുകുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ വരക്ക് അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഇത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അഡിഷൻ ആൻഡ് കൊഹിഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് അതായത് ഈ സോളിഡുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് സോ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് സർഫസ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് അഡിഷൻ സോ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സിന് അഡിഷൻ പ്രിഡു അഡിഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ കൊഹിഷൻ സോ അപ്പം നോൺ വെറ്റിങ്ങിൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി അതിൽ മോളിക്യൂൾസ് നന്നായി ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഹിയർ കൊഹിഷൻ പ്രിഡോമിനേറ്റ്സ് ഓവർ അഡിഷൻ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വെറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നോൺ വെറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇത് മെർക്കുറി എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുകയാണ് മെർക്കുറി ഉള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ടാൽ കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അല്ല പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതായത് ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് സോറി മെർക്കുറി ഉള്ള ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ടാൽ ഇതിങ്ങനെ ആംഗിൾ ഓഫ് സോറി പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്നിരിക്കും സർഫസ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് വിൽ ബി ഡിപ്രസ്ഡ് അറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വെള്ളത്തിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇട്ടാലോ ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പൊങ്ങിയിരിക്കും അതായത് ടെൻ ടു റൈസ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ നമ്മൾ യു പോലെ ഇരിക്കും സോ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊങ്ങിയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും പോയിൻ്റ്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ വെറ്റിംഗ് വെറ്റിംഗ് അഡിഷൻ ആണ് കൂടുതൽ നോൺ വെറ്റിംഗിലെ കൊയിഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ആൻഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കേസ് വെറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് റൈസ് ചെയ്യും ടെൻ ടു റൈസ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് മെർക്കുറിയുടെ കേസിൽ നോൺ വെറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സർഫസ് വിൽ ബി ഡിപ്രസ്ഡ് അറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോ ക്യാപ്പുലാരിറ്റിയിൽ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വാട്ടറാണ് വെറ്റിങ്ങിന് വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് നോൺ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡിന് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ മെർക്കുറിയാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോഴേ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി ഇവിടെ തീരാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടോപ്പിക്സാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു